Uh, hello everyone, I am Pravesh Gurung, uh, Assistant Teacher of Turnbull Higher Secondary School. As a very amro you cost accounting, hai? costing ko ami or ko chapter garne zau. Chapter ka naam ho overheads. Ami le uh, first ma materials, second ma labor gori ami le. Your third chapter ro thi me or ko overheads. Your last chapter ho cost accounting ko. Overheads ma thi me or ko practical problem ho dena. Numericals or kai pani ho dena. Khali theory ho jaa. Your chapter jethi me or ko five marks ho sa exam ala. Five marks ko jaya. <coughs> So, अब overheads बुझने को लगी अब हमें overheads से क्यों पहला बुझूं भाई अच्छा overheads से बने को अच्छा overheads बने को क्यों हो रहा यो कौन सी बुझने बंदा के लिए मत ही मिला पहले एक बार simple example दीजिए जो जो जैसे मेरे को day to day life में आऊँ जा so that हमें लेते लाजे business संग हमें link करने सकूँ भाई तीन मेरे को यो जो जैसे day to day life बंदा बने अब वो मकी बंसो बंदा के लिए तीमे स्टूडेंट रखो मेन आइले ऑब्जेक्टिव केस हम बंदा तीमे रखो एचएस एग्जाम से क्लियर करने आई रा हायर सेकेंडरी एग्जाम क्लियर करने तीमे को आइले मेन ऑब्जेक्टिव क्यों बंदा एचएस एग्जाम क्लियर करने अच्छा एग्जाम क्लियर खाली मतलब ना बाय रा फिर एक ये पनी उनसा बंदा तीमे ले बेटर मार्क्स कोर करने आई � कती को क्राइस्ट होला, कती को प्रशांति जाने आए, अब वो इस तो हाल के अब तीमी ले टारगेट रहे हैं सब बने कि उनसे बनाई थी मिले रामर मैक्स स्कोर करने पड़े, रामर मैक्स स्कोर करने बने थी मिले अब एसआरसीसी, क्राइस्ट, आई, जेवियर्स, प्रशांति, कहाँ पर जॉब थी मिले थे अप्लाई करने सकते, अब तेलाई � है अब राम राम मैक्स ले उनका लाइक अब ये चीज़ जस्ट नहीं मेरे को आइले एग्जांपल खाली दिन दे चुला फिर ये लाइक जब भान पहुँची बिजनेस संग हम लिंक कर दे जान चुन अब यहाँ है रा तीन यार लेते इसमें तीन औरा फैक्टर्स ऐडा मोमेंट चुन मटेरियल है मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस ठीक सा साबुन मटेरियल तीन मेरे लाये एग्जाम क्लियर करनो भाई एग्जाम क्लियर करनो और पौर्णो के लागे तीन मेरे लाये मटेरियल चाहिए जब फर्स्ट अच्छा फर्स्ट मटेरियल चाहिए क्या था बंदा तीन मेरे को मटेरियल में ये वाला फर्स्ट आये रे बुक और बुक सरुचा तीन मेरे को में विदाउट बुक्स � अच्छा बुक्स में अब क्या करें वो बंदा क्योंकि अब तीमी अब मैं ले सो दे रहे तीमी ले कती वाला बुक्स आई थी मेरे ले फॉलो कर रही हूँ कती वाला बुक्स थी मेरे पढ़े बनी तीमी ले बनी रे फाइव वाला बुक्स आ रही थी मेरे को फाइव वाला बुक्स फाइव वाला बुक्स और कॉस्टिंग लागे रे रुपीस वन थाउजेंड आई कॉस्ट निकालने सबसे रुपीस 200 बने रह, नो रह बुक अब और कितने मेरे को फिरी मटेरियल में फिरी क्या आयो बंदा फिरी तीमी ले पौन नुकला गई आये पौन दा फिरी अब हमरो हेल्थ पन तो उन्हों पर है ना हेल्थ को लाके तीमी ले रहा हमरे डाइट खानों पर है डाइट अरे बैलेंस डाइट उन्हों पर है ना डाइट मा� ये उड़ा बुक पढ़ना थी मेरे कती कती अब थी मेरे कैलरी इंटेक गरीब बने तो मेरे सो दे रहे कितनी मेरे बानु सबसे तो कती इंटेक गरीब रे इस तो डाइट हो रही ये उड़ा बुक को लगी थी मेरे लिए कती डाइट नहीं इंटेक गरीब तो थी मेरे बानु सब गानों नहीं तब माला रे इस तो हल्के केसेस में जब हम ले जब हमें ले कैलकुलेट ये वाला यूनिट को करते थे ना हमें ले डायरेक्ट बन्जा आई मेरे पहले क्लास में थी मेरे एक्सप्लेन कर रहे थे और ये ना हमें ले बन्जा डायरेक्ट मटेरियल और जून से मेरे डाइट को करा करे तो मेरे लिए ये वाला सब्जेक्ट में कौन सी डाइट है तो मेरे बनु सकते बनु सकते नहीं था ये लाइसे बन्स है मेरे इनडायरेक्ट मटेरियल आई तो � तेस्ते प्रकार ले लेबर अब तीन में लेके कर सो लेबर बने बने फर्स्ट हार्ड वर्क हार्ड वर्क अच्छा हार्ड वर्क करते सब ने मैले सो दे रहे तीन में अलाय पर डे भाई ये वाला सब्जेक्ट्स को लगी ये वाला सब्जेक्ट को लगी तीन में ले कती आर्स पेंट करे बंदा मैं तीन में ले बने थ्री आर्स पेंट करे बन तीसरी अब तीन मेरे को मैं फाइव रास सब्जेक्ट समझ जाऊँ अब तीन मेरे लिए छुट्टा कॉलेज दिन में को कुने सब्जेक्ट लाइक टू आर्स कुने सब्जेक्ट लाइक वन आर कुने सब्जेक्ट लाइक फाइव आर्स है अकाउंट्स और कॉस्टिंग टैक्स लाइक तीन मेरे फाइव आर्स में देखो वाला थ्री आर्स तीन मेरे लिए माला बहुत ज़्यादा रहा हमें लिए ये वाला सब्जेक्ट को हमें लिए क्या निकालने सकते हो कती आर्ट तीन मेरे लिए स्पेंड करते हैं सब 
एट द सेम टाइम हार्डवर्क तिमी अब फिट होने का तिमी एक्सर्साइज भी तो करूपर् फिट होने पर्यो हाई सो दैट तिमी हेल्थी छो तिमी पढ़् सकता था रसर्साइज कर मैं सोधे एवं सब्जेक्ट को लगी तिमी कति एक्सर्साइज गयो कि तिमी भू सौ कति एक्सर्साइज भाई एट सब्जेक्ट कर भू सक हाई रो खाले केसेस में जो हमें एवं यूनिट निकाल सकता है एवं सब्जेक्ट को थ्री आवर स्पेन्ड कर इस हमें डाइरेक्ट लेबर तस्त प्रकार ने यहाँ हमें एवं सब्जेक्ट को लगी कति हमें एक्सर्साइज कर सकते हमें भन्न सकते हैं इस हमें इनडिरेक्ट लेबर ठीक है यो अब तस्त प्रकार ने तिमी को एचएस एक्जाम को तिमी में मटेरियल भी तिमी आपको लेबर भी दे अब एक्सपेन्सेस के होता खेल तिमी एक्सपेन्स गए अरे तेस में राम मक्स कर कोचिंग गयो अरे कोचिंग इंस्टिट्यूट हाई अच्छा कोचिंग इंस्टिट्यूट गए तिमी मैं सोधे अरे कोचिंग इंस्टिट्यूट में गए तिमी कुन कुन सब्जेक्ट पढ़ो भादा खेल तिमी अकाउंट्स पढ़ो टैक्स पढ़ो कस्टिंग पढ़ो हाई रहा सब्जेक्ट्स को लगी कति लगे वाले सोधे तिमी एवं सब्जेक्ट को लगी टू थाउजेंड रुपीज लगे सर भर तिमी मैं के करें सब्जेक्ट को मैं कस्ट सोधे तिमी कस्ट भन्न सक्य अब अब यह कोचिंग में तिमी लगे न फिर तिमी कोचिंग जाना खेल हाई तिमी अब गाड़ी में गए फिर दिवस लंच गए अब मैं सोधे अरे एवं सब्जेक्ट पढ़् का तिमी गाड़ी भाड़ा तीर्य तिमी एवं सब्जेक्ट पढ़ा कति लंच खाए कि तिमी भन्न सकते तो भन्न सकतेन तिमी रो केस में जो तिमी ये पेमेंट कर जो कोचिंग को सब्जेक्ट को लाइक इस भाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इस भाई इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रस्त प्रकार ने बिजनेस में के होता खेल सेम अब बिजनेस में हाई बिजनेस में के होता भादा खेल हम मटेरियल हो लेबर लगे हो अदू यहाँ जी अदर एक्सपेन्सेस यो लगे ये खर्च होते प्रकार ने मटेरियल में डाइरेक्ट मटेरियल अर्क हो इनडाइरेक्ट मटेरियल लेबर में डाइरेक्ट लेबर एज वेल एज इनडाइरेक्ट लेबर सिमिलरली इन अदर एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एज वेल एज इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अब यहाँ हमें डाइरेक्ट को हमें के बुझे भादा खेल एवटा यूनिट को हाई हमें एवं यूनिट को निल्न सको ए यूनिट को हमें कति कति लगता है हमें तो कुछ बिजनेस या बिजनेस कर फैक्ट्री में अब प्रडक्शन होता खेल एवं यूनिट को हमें कस्ट निल्न सकता तर इनडिरेक्ट जो इसको तो हमें निल्न ही सकते हैं जस्तु कि तिमी मे एचएस एक्जाम्स क्लियर कर इनडिरेक्ट हमें कुरा करते थे कि जी इनडिरेक्ट को इनडिरेक्ट मटेरियल प्लस इनडिरेक्ट लेबर प्लस इनडिरेक्ट एक्सपेन्सेस इस हमें ओवरहेड कस्ट रेड कस्ट बने के जी इनडिरेक्ट हो डाइरेक्ट है नहीं अब डाइरेक्ट में तो हमें निल्न सकता एटा को कस्ट कति होते भर तर इनडिरेक्ट के भादा खेल जी हमें यह तीनवे फैक्टर में जी इनडिरेक्ट है इस सब जोड़े हम आदि रहे ओवरहेड कस्ट रहा हमें ओवर हेड कस्ट के बोलने सकता ओवर हेड कस्ट इज द कस्ट विच कैन नट बी आइडेन्टिफाइड इन वन यूनिट अफ प्रडक्शन अब वन यूनिट अफ प्रडक्शन में जब हमें निल्न सकते हमें के भाज भादा खेल इनडिरेक्ट कस्ट भाई ठीक है यह तिमी को ओवर हेड को कंसेप्ट अब यह बुझे हो तिमी हाई अच्छा अब ओवर हेड्स को अब हम क्लासिफिकेशन बुझ ल फिकेशन अफ ओवर हिट्स हम्म 
by function by element by nature यो तीन तीन वाला हम लोग में तीन वाला यो classification of overhead सा अब एक ही कोड़ा बुझूँ हमें जो जो first में बन्जा by function by function by function में जो case हो बंदा के लिए first है हम लोग first बुझने पड़ने जो कि वो बंदा के लिए factory और manufacturing और production overhead factory या manufacturing या production overhead अच्छा यो factory manufacturing या production overhead जे क्यों बंदा है अब मैं ले यो overhead chapter करता हूँ सब पे indirect को पूरा आऊँ सा है indirect expenses अब यहाँ जो जी factory में लगे को या production होता है या manufacturing होता है जब तीव्र ने indirect है indirectly अब हम लोग यहाँ खर्चा भागो रहे हैं indirect खर्चा भागो जब तीव्र ने लगे को सा है जो जो जी अब indirect involved भाई रहा है चलते लाइज़ अब हम लोग factory overhead या manufacturing overhead या production overhead पनी बन जाए अच्छा इसमें अब हमें ले जो जो यो factory manufacturing overhead बन जाए इसको और को नाम अब हमें लिखे बनी one function बन रखे ल वर्क कॉस्ट आई थी मेरे को शीट में गौर एक वाला वर्क कॉस्ट वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट या ऐसा ऐसा तो बनो वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड बनी बंसा अब यू में लिखिए बने बंद करें जब तीव्र नहीं अब वो प्रोडक्शन होता है करी हमरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाह को आए जब तीव्र नहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाए तो ना हमें लिखिए बंसा बंद करें फैक्ट्री ओवरहेड आई अच्छा अब इसको एग्जांपल लेने पर ये बंजे कॉस्ट होन्चा बंद करें अब ये रहेता प्रोडक्शन होन्चा प्रोडक्शन होता केने के तेज मतलब डायरेक्टली तो इन्वॉल्व बाकी होन्चा ना है जस्ट कि अगे हमें लेके देखियो बंदा केरी डायरेक्ट लेबर थियो तेज मां डायरेक्ट मटेरियल थियो डायरेक्ट एक्सपेंस होन्दे थियो तर इनडायरेक्टली ची की होन्चा इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से की छाला इसमें बंद Lubricant, power and fuel. र इस तो हल्के जति बनी expenses होने जा। यो हल्के expenses से कॉस्ट तो मतलब कि यो जो directly तो मतलब products अंगर related भागो है ना तो यो जो indirectly products अंगर related भागो ले कर दाखिली। इस तो हल्के expenses जहाँ जो factory में involved भाई रहे कौन सा? इस तो लाज़ है मिले factory overhead मान जा। बुझे? अब number two में आयरूम हमी। अच्छा factory में यो भाई आले अच्छा number two में Office and administration overhead. अच्छा, office and administration overhead. यो जी अब कौन सा हाल की expenses मान सकते हैं? यो बने indirect नहीं हो उन्होंने तो अच्छा indirect में अब यो office and administration जो कौन सा बंदा करी यो जी अब ऑफिस लेकिन उन्हें जब डायरेक्ट कराऊं सा है मतलब डायरेक्शन उनसे उन्हें को जब कंट्रोलिंग उनसा आई तेरे ही खराब लगने खर्चा आ रहा है जो उनसे जो ऑफिस में होने खर्चा आ रहा है तो रहते हो जो डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली जो उनसे जो आप ऐसे में उन्हें ले मतलब वर्कर्स अलग डायरेक्ट करनु पड़े सैलरी पेड लिखो ना सैलरी पेड टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह के खर्चा बाव अच्छा और कौन सा पोस्टेज एंड स्टेशनरी है ना मतलब ऑफिस में बस ये पिछले उन्हें ले पोस्ट करने पर ही आए उन्हें आपको तो लेटर जरूर होना चाहिए कि ड्राफ्ट रो पोस्ट करने पर ही स्टेशनरी को खर्चा आ रहा होना चाहिए और को डेप्रेसिएशन डेप्रेसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 
अब हे तो एक्सपेन्सेस कस्त भादा खेल प्रडक्शनसंग डाइरेक्टली यो इन्वल्व ना हो कि अब एड अफिस एंड एडमिनीस्ट्रेटिव हमें सैलरी पे करो पोस्टेज एंड स्टेशनरी हो इसमें इसमें डेप्रिशिएसन लगते हैं तर डेप्रिशिएसन भी के भाई अफिस बिल्डिंग को मैं प्लांटेड मेसिनरी को डेप्रिशिएसन अफ अफिस बिल्डिंग हाई यह सब कुछ अब हमें अफिस एंड एडमिनीस्ट्रेटिव ओवरहेड भी भाषा इस हमें अफिस ओवरहेड भी भन्न सकते इसको अर्क नाम से अफिस ओवरहेड यहाँ लिखीद अफिस ओवरहेड इसको अर्क नाम अच्छा नंबर थ्री सेलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अब यह इंडिरेक्ट एक्सपेन्सेस को नहीं तर यह इंडिरेक्ट एक्सपेन्सेस कस्ट खाले हो भादा खेल जहाँ से डिमाड क्रिएट कराने को लगी हाई के मैं डिमाड क्रिएट कराने का एक्सपेन्स भैर हो अब डिमाड क्रिएट कर या अब नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट कर हम खर्चा लगे हाई इस तरह से हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भाई जस्त कि एक्जापल हूँ एडवर्टिजमेंट एडवर्टिजमेंट अर्क हमी सीवरी वैन एक्सपेन्सेस हो कि डिवरी कर वैन में हमी एक्सपेन्स कर फ्यूल जिस को मेन्टेन करो हाई अर्क सोरूम एक्सपेन्सेस रो खाल खर्चा हमें के भादा खेल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ठीक है ये हम फर्स्ट को मतलब ये फर्स्ट को जो हम बाई फंक्सन को मतलब ये तीनवटा हाई ये तीनवट हमें ओवरहेड्स बुझे अब एलिमेंट्स वाइज जो हमी बाय एलिमेंट बाय एलिमेंट में कई छेन फर्स्ट में तो इन डिरेक्ट मटेरियल मटेरियल इन डिरेक्ट मटेरियल फिर के इंडिरेक्ट मटेरियल कस जो अब हमें एट कुछ प्रडक्ट बनाऊ को डाइरेक्ट मटेरियल हो डाइरेक्ट मटेरियल मटेरियल अब तो डाइरेक्ट मटेरियलसंग हम इन्वल्व हो ठीक है तेज को इन्वल्वमेंट बिना हम प्रडक्शन नहीं होता है फाइनल गुड्स नहीं होते हैं तेज अब हम इंडिरेक्ट मटेरियल भाई अंत जो अब हमें आइडेन्टिफाई कर सकते हैं अँ यह मटेरियल भी इसमें लगे भाई हम आइडेन्टिफाई कर सकते हुए जस्त कि अब हमें के गये भादा खेल फर्निचर बनाए अरे ठीक है फर्निचर बनाऊ अब इसको एक्जापल फर्निचर बनाऊ फर्निचर में के चाहिए फर्निचर में तो टिम्बर हाई हमीर तो काट चाहिए तो एट डाइरेक्ट मटेरियल भैया अब इंडिरेक्ट मटेरियल कस्त भादा खेल ग्लू ग्लू लग् तेस में पॉलिश हो कि नियल हाई काटी चाहिए तेस में रो सब कुछ हमें के बन सकता इंडिरेक्ट मटेरियल ये तो कुछ ठीक है जैसे कि अब तिमी बिस्किट बनाऊ भाई जो मैदा फ्लावर हाई तो डाइरेक्ट भाई अब इंडिरेक्ट के होता सुगर अब अरु इन्ग्रिडिएंट्स में कलर हालना के अदर इन्ग्रिडिएंट्स रो कि फिर इंडिरेक्ट मटेरियल बुझे ये बाई एलिमेंट को इंडिरेक्ट मटेरियल अब अर्क इंडिरेक्ट लेबर इंडिरेक्ट मट लेबर अच्छा इंडिरेक्ट लेबर फिर कस्त भादा खेल प्रडक्शन होते प्रडक्शन होता खेल जो चाहे अब तेस में डाइरेक्टली तो प्रडक्शनसंग रिलेट उ हम हमें के डिरेक्ट लेबर भैया अब इंडिरेक्ट लेबर से कस्त हो जो इंडिरेक्टली इन्वल्वमेंट में हाई मतलब तो प्रडक्शन कंप्लीट हो इंडिरेक्टली इन्वल्व भैर जस्तु कि वेज इज पेड टू स्टोर स्टाफ हो कि अब स्टोर में सामान हो सामान लिया तो प्रडक्शन होता हो कि अब जो लाई से हमें मतलब वेजेस दिखा कस्त खाले मं भादा खेल जो स्टोर में जो स्टोर में उसे इंचार्ज दी रखे हाई तो स्टोर में सामान होता तो सामान फिर हम के फाइनल गुड्स समय हमें 
ल्याउनु पर्यो र उलाई जुन चाहिँ वेजेस पेमेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ फेरि के भयो हाम्रो इन्डिरेक्टली भयो र त अब यो डाइरेक्टली मतलब त्यो गुड्स सँग लिंक नै भएको छैन है फेरि अर्को त्यस्तै वेजेस पेड टु वेजेस पेड टु मेन्टेनेन्स स्टाफ कतिले मेन्टेन गर्छ है प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मेन्टेन गर्ने र यो यस्तो खालके खर्चहरू सबै फेरि के मान्छ हामीले इन्डिरेक्ट लेबर ठिक छ अब नम्बर थ्रीमा अच्छा इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस जहाँ चाहिँ अब हाम्रो इन्डिरेक्ट मटेरियल पनि भयो इन्डिरेक्ट लेबर पनि भयो अब त्यसको साथ साथमा एउटा एक्सपेन्सेस पनि जोडिन्छ त्यसलाई चाहिँ अब इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ है अब यो इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस यो पनि एक्सपेन्सेस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डाइरेक्टली हामीले त्यसलाई चाहिँ अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन यो इन्डिरेक्टली हुँदैछ यो है यो एक्सपेन्सेस बिना अब हाम्रो त्यो मतलब फङ्सनिङ नै हुँदैन भनौँ न है अब इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ कस्ता खालका मान्छ भन्दाखेरि हामीले रेन्ट रेट्स एन्ड इन्स्योरेन्स of factory premises ai factory premises ma rent tinu parcha jasko rate alag ke huncha insurance tiyo cha hamile hai ra esto khalke kharcha hala hamile indirect expenses bancha ra arko hami medical expenses pani bhannu sakcha jo chai hamile aphno labor haru lai हामीले यो खर्चहरू मतलब मेडिकलको हामीले एउटा फेसिलिटी दिएको हुन्छ है अर्को यसमा इक्जाम्पल अझै के छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन अफ प्लान्ट अघि मैले डेप्रिसिएसन अफ अफिस बिल्डिङ चाहिँ केमा लेखेको थिएँ भन्दा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा थियो भने डेप्रिसिएसन अफ प्लान्ट चाहिँ इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस बाई एलिमेन्टको एउटा पार्ट हो यो ठिक छ अब त्यसरी नै लास्ट हाम्रो जुन चाहिँ छ क्लासिफिकेसन त्यो चाहिँ नेचर बाई नेचर ओके अब बाई नेचर हेरौँ के के रहेछ नेचरमा पनि हाम्रो तिनवटा छ है फर्स्टमा फिक्स्ड ओभरहेड नामले नै के बुझाउँछ यो ओभरहेड चाहिँ कस्तो एक्सपेन्स छ फिक्स्ड हुन्छ यो चाहिँ हुन्छै हुन्छ है यो अब यो मतलब यस्ता खालके एक्सपेन्सेस चाहिँ अब फिक्स्ड हो यो नेचरमा अब त्यो त्यसमा जिरो प्रोडक्सन भयो भने पनि हामीले यो एक्सपेन्सेस चाहिँ गर्छै गर्छ है जस्तो कि हामीले स्यालेरी गर्छ स्यालेरी पेड स्यालेरी पेड टु पर्मनेन्ट स्टाफ स्यालेरी त हामीले तिर्नै पर्यो नि त है उसको त्यहाँ जिरो प्रोडक्सन भए तापनि अर्को हामीले भन्नु सक्छ रेन्ट इन्स्योरेन्स र यो खालके चाहिँ जुन चाहिँ एक्सपेन्स हामीले गर्दछ यो एक्सपेन्सेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिक्स्ड इन नेचर नेचरमा के छ भन्दा चाहिँ फिक्स छ हामीले त्यसमा प्रोडक्सन होस् या नहोस् हामीले यो हामीले यति चाहिँ फिक्स्ड अमाउन्ट तिर्नै पर्छ टेन थाउजन्डको रेन्ट हो भने टेन थाउजन्ड हामीले रेन्ट तिर्नै पर्छ इन्स्योरेन्स हाम्रो मन्थली प्रिमियम कति छ त्यो मन्थली प्रिमियम हामीले तिर्नै पर्छ फिक्स्डमा भयो ठिक छ यो फिक्स नेचरमा छ नम्बर टू भेरिएबल ओभरहेड अच्छा भेरिएबल ओभरहेडले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ चाहिँ फिक्स्ड होइन जुन चाहिँ चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ फ्लक्चुएट हुन्छ है त्यो मतलब यसमा जति हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छ प्रोडक्सनको बेसमा खालि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यसको हामीले यो एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले बियर गर्नुपर्छ जस्तो कि हामीले भन्नुसक्छ कमिसन कमिसन हामीले तिर्छ कमिसन हामीले कसलाई तिर्छ सेल्समेनलाई तिर्छ सेल्समेन कमिसन लेखौँ न सेल्समेन कमिसन सेल्समेनलाई हामीले कमिसन तिर्नै पऱ्यो अब सेल्समेनलाई कमिसन कस्तो प्रकारले तिर्छ भन्दाखेरि उसले जति युनिट मतलब उसले आफ्नो जति युनिट उसले बेच्छ जति युनिट प्रड्युस भएर बेच्छ त्यसको बेसमा त उसलाई तिर्छ नि त यसमा त फिक्स छैन नि त है उसको त्यसमा युनिटको माथि बेस गरिदिएको छ त्यसले गर्दा यसको जुन चाहिँ हामीले सेल्समेनलाई हामीले तिर् तिर्ने जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो फिक्स हुँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भ्यारी गरी बसे त्यो फ्लक्चुएट हुन्छ अर्को पावर एन्ड फ्युल पावर एन्ड फ्युल हाम्रो यो प्रोडक्सन माथि डिपेन्ड गर्छ बेसी प्रड्युस गऱ्यो भने बेसी हाम्रो यो पावर एन्ड फ्युल लाग्छ कम्ती प्रड्युस गऱ्यो भने कम्ती हाम्रो पावर एन्ड फ्युल लाग्छ अर्को मेन्टेनेन्स मेन्टेनेन्स कस्ट 
मेन्टेनेन्स कस्ट पनि हाम्रो डिपेन्ड गर्छ हाम्रो यदि जुन चाहिँ मेसिनरी छ त्यो मेसिनरी चाहिँ हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी युज त्यसको बेसी छ भने है त्यसको युसेज बेसी छ भने हामीले छिटो छिटो हामीले मेन्टेन गरिबस्नु पर्छ फेरि युसेज कतिखेर छिटो हुन्छ जब प्रोडक्सन बेसी हुन्छ प्रोडक्सन कम्ती छ भने यसको युसेज कम्ती हुन्छ मेन्टेनेन्स पनि कम्ती नै लाग्छ त्यसमा ठिक छ नम्बर थ्री सेमी भेरिएबल ओभरहेड छ सेमी भेरिएबल ओभरहेडले चाहिँ कस्तो बुझाउँछ भन्दाखेरि यो न फिक्स्ड हो न यो भेरिएबल हो यो दुई टाइम आउँछ यो दुई टाइम मतलब फिक्स पनि हुन्छ यो भेरिएबल पनि हुन्छ अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ कस्तो के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई थाहा होला इलेक्ट्रिसिटी हामीले चलाए पनि नचलाए पनि एउटा सर्टन अमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्नै पर्छ अब मानिलिउँ तिमीहरू अब विन्टर्समा सबैजना सिलगढी झरे अरे सिलगढी झर्दाखेरि अब घर त बन्द छ घर बन्द भए तापनि के गर्छ भने थ्री मन्थ्सको चाहिँ तिमीले एउटा सर्टन रेन्ट चाहिँ तिर्नुपर्छ इलेक्ट्रिसिटीको है त्यसको उता चाहिँ अब हामीले युज कति गर्छ त्यो युनिट हामीले तिर्नै पर्छ त्यो युनिटको बेसमा हुन्छ है र त्यस्तो खालके हामीले खर्च जुन चाहिँ हुन्छ जति हामीले तिर्नै पर्ने त्यो त फिक्स्ड हो नि त त्यसमा फिक्स पनि छ त्योभन्दा उता जति हामीले तिर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ त्यो चाहिँ भेरिएबल त्यसले गर्दा यो चाहिँ सेमी भेरिएबल फिक्स पनि छ भेरिएबल पनि छ टेलिफोन चार्जेस पनि त्यस्तै हो टेलिफोन जसकोमा हुन्छ टेलिफोन त राखेको हुन्छ नि टेलिफोन राखेर टेलिफोनलाई युजै गरेन भने र सर्टन रेन्ट रेन्टल चार्जेस चाहिँ पेमेन्ट गर्नै पर्छ त्यो फिक्स भयो त्यसको बाद उसले त्यो त्यो बाहेक जति पनि एक्स्ट्रा उसले युज गर्छ त्यो चाहिँ के भयो फेरि भेरिएबल भयो है र यस्तो खालके हाम्रो एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु सक्छ भन्दाखेरि सेमी भेरिएबल ओभरहेड भन्छ हामीले ठिक छ के अब हाम्रो यो क्लासिफिकेसनको पछि अब हामी कस्टहरूलाई अलिकति डिस्कस गरौँ कस्ट अब जुन चाहिँ अहिले भएको हामीले कस्ट फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट हामीले डिस्कस गरेको थियो त्यसको अब हामी फिक्स्ड र भेरिएबल कस्टको डिफ्रेन्स हेरौँ ल हामी फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको यो एक्जाममा आउने चान्सेस पनि हुन्छ यो त बेसिस अफ डिफ्रेन्स अब फर्स्ट हामी डिफ्रेन्स हेरौँ नेचर वाइज फिक्स कस्ट चाहिँ हो टाइम बेस्ड यो टाइम माथि डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ भल्युम जति बेसी भल्युम हामीले प्रड्युस गर्छ त्यति बेसी हाम्रो एक्सपेन्सेस पनि त्यति बेसी नै हुँदै जान्छ है टाइम बेस्ड र भल्युम बेस्ड अब इन्कर्ड कतिखेर इन्कर्ड हुन्छ है फिक्स्ड कस्ट इज डेफिनेट है फिक्स्ड कस्ट यो डेफिनेट यो त हामीले तिर्नै पर्छ फिक्स्ड कस्ट इज डेफिनेट they are incurred they are incurred whether they are incurred whether units are produced or not yo fix se ke ho banda khere fix cost se is definite they are incurred whether units are produced or not hamile unit produce garu ya na garu hamile ke garcha banda khere esto khalke expenses cha hamile incur garchai garcha aba yaha likhum variable cost are incurred variable cost are incurred on the basis of भल्युम अफ प्रोडक्सन जति हाम्रो प्रोडक्सन भल्युम अफ प्रोडक्सन हुन्छ त्यसकै माथि डिपेन्ड गर्छ कि हाम्रो भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर है अच्छा यो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भयो अर्को हामी इन्कर्डपछि हामी अर्को डिस्कस गरौँ बिहेभियर बिहेभियर चाहिँ कस्तो छ फिक्स कस्टको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इट रिमेन कन्स्टेन्ट इट रिमेन कन्स्टेन्ट फर अ गिवन पिरियड अफ टाइम हो फिक्स कस्ट मैले के भने कन्स्टेन्ट हुन्छ किनकि अघि मैले के डिस्कस गरेको थिएँ भन्दाखेरि रेन्ट है हाम्रोमा प्रोडक्सन भएन भने पनि हामीले के गर्नुपर्यो रेन्ट चाहिँ तिर्नै पऱ्यो 
प्रोडक्शन छैन भने पनि हामीले स्यालरी तिर्नै पर्छ हाम्रो डिप्रिसिएसन त्यति नै चार्ज हुँदै गरेको हुन्छ इन्स्योरेन्स हामीले पेमेन्ट गर्ने पर्छ इट्स अ कन्स्टेन्ट इट रिमेन कन्स्टेन्ट फर अ गिभन पिरियड अफ टाइम है अब अर्को के भन्दछ यहाँ भेरिएबल चाहिँ इट चेन्जेस इट इट चेन्जेस विथ द It changes with the change in the volume of output. हमरो volume of output जाती हुन्छ ते माथी ने हमरे cost कर ते इसमें ने depend कर सकी हमरो variable cost कती हुन्छ कि न कि fix मत हम लेते तीर ने पढ़ने में जो variable में जो ते vary करी बस जाती जाती हमरा हमरो material लाख सकती है और नसाले ने हम ले wages पनी ते इसने ने तीर दे करेगा ना जाए अच्छा अब और कोई रूम level of control लेवल अफ कंट्रोल से अब फिस्ड कस्ट में कंट्रोलेबिलिटी कि छेन थे हेमं पैला फिस्ड कस्ट कैन नट बी कंट्रोल फिस्ड कस्ट कैनट बी कंट्रोल एंड has to be paid अब यो कंट्रोल चाहिँ गर्न सक्दैन तर हामीले फिक्स कस्ट चाहिँ के गर्नु पर्छ हामीले तिर्नै पर्छ है अघि मैले भने नि मतलब प्रोडक्शन छैन भने रेन्ट चाहिँ तिर्नै पर्छ त्यसले गर्दा फिक्स कस्ट क्यान नट बी कंट्रोल एन्ड हैज टु बी पेड अब यसमा भेरिएबल कस्ट क्यान बी कंट्रोल्ड है भेरिएबल कस्ट क्यान बी कंट्रोल by controlling the volume of output र लेवल अफ कंट्रोल में फिस्ड कस्ट के भादा खेल फिस्ड कस्ट लाइज हमें कंट्रोल कर सकते हमें पेमेंट कर पर्व तर भेरिएबल कस्ट कस्ट रहे भाई भेरिएबल कस्ट हमें कंट्रोल कर सकता हाई जी हमें कमती प्रोडक्शन कर कमती नहीं हमें एक्सपेन्सिज हो बेसी प्रोडक्शन छी नहीं हमें एक्सपेन्स कर अब कमती प्रोडक्शन होते लाइट हाई पावर एंड फ्यूल भी कमती नहीं खर्चा हो वेजेस भी कमती नहीं तीर्न पर्यटन अब हम इक्जापल भी हेमं इक्जापल में फिस्ड में हे हम डेप्रिशिएसन भन्न स डेप्रिसिएसन सैलरी इन्स्योरेंस जो हमें फिस्स तीर्ते हाई भेरिएबल में हे मेन्टेनेंस कस्ट मेन्टेनेंस कस्ट में भारी कर अर्क कमीशन हमें कमीशन जो हमें सेल्समैन हमें कमीशन देख अर्क हम भाग वेजेस ये डिपेन्ड कर डिपेन्ड कर भादा खेल भल्यूम अफ प्रडक्शन में डिपेन्ड कर हम इस जो मैं इक्जापल दिद मेन्टेनिंग कस्ट कमीशन वेजेस अगर भी मैं एक्सप्लेन कर सकते नहीं कुछ रो प्रकार हम फिस्स कस्ट और भेरिएबल कस्ट हमें मतलब कस्ट प्रकार को डिफ्रेन्स हमें इसी बुझ्छ ये ओके अब हमें यह डिफ्रेन्स भी बुझे अब हम अर्क के डिफ्रेन्स बुझ भादा खेल हम प्राइम कस्ट र ओवर हेड हाई ओवर हेड अगि भर्खर हमें बुझे हो अब प्राइम कस्ट प्राइम कस्ट तो तिमी क्लास इलेवेन में कस्ट सीट में कर सकते नहीं अब यह प्राइम कस्ट रोवर हेड में के डिफ्रेन्स हम हई हो खर्च ही हो अच्छा अब हमें प्राइम कस्ट रोवर हेड लोस्त यहाँ फोकस कर भादा खेल यो दुईटा जो प्राइम कस्ट रोवर हेड है हम मेजर कस्ट हो के लिए भाई कस्ट अफ प्रोडक्शन को लगी कस्ट अफ प्रोडक्शन होने को लगी हमें के चाहिए भादा खेल प्राइम कस्ट प्लस ओवर हेड कस्ट ये दुटा रो क्योंकि हमें हाई प्रोडक्शन कर मतलब इसको रेट कति हो हाई तो रेट को लगी हमें के चाहिए भाई प्राइम कस्ट और ओवर हेड कस्ट चाहिए रो दुटा का फिर हम के करूँ भादा खेल डिफ्रेन्स बनाऊ ल प्राइम कस्ट ओवर हेड कस्ट दुटा को डिफ्रेन्स लेख्पे बेसि अफ डिफ्रेन्स
अच्छा अब फिर प्राइम कस्ट को रोवरहेड कस्ट को डिफ्रेस हेन पे पहले नेचरवाइज बुझ में इसको भी नेचरवाइज प्राइम कस्ट रोवरहेड कस्ट को नेचर ने बुझाऊ भादा खेल हे प्राइम कस्ट प्राइम कस्ट अफ प्रोडक्शन प्राइम कस्ट अफ प्रोडक्शन इज द मेन कस्ट भ इज द मेन कस्ट क्या खेल जी हमला चाहिए जो मेन मटेरियस हो या लेबर हो या एक्सपे सब इस में आक हो प्राइम कस्ट तेज हिजो मेन कस्ट हो हाई यो बिना अब कस्ट नहीं होते हैं अब सेकेंड में अज बुझ तिमी तर ओवर हेड कस्ट में के बंद भादा खेल ओवर हेड कस्ट इज द एडिशन टू टू कस्ट अफ प्रोडक्शन रोवर हेड कस्ट इज एडिशन टू द कस्ट अफ प्रोडक्शन अब कस्ट अफ प्रोडक्शन को लगी अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट होने का लगी हाई तो प्रोडक्ट अब हमें प्रड्यूस कर कस्ट लग् जो एडिशनल कस्ट है जो एडिशनल कस्ट इन देंस जो जी इनडिरेक्ट कस्ट हु लगे थे तो कस्ट बिना तो प्रड्यूस नहीं होने सकते थे तेजे ओवर हेड कस्ट इज द एडिशन टू कस्ट अफ प्रोडक्शन भाई हमें अब अर्क हेर समेसन समेसन को सब जोड़ि हाई सब एसिमिलेट हो सब एक जगह आने कसरी कर भादा खेल प्राइम कस्ट जो प्राइम कस्ट इज द प्राइम कस्ट इज द समेसन अफ लेख समेसन प्राइम कस्ट इज द समेसन अफ ऑल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हाई प्राइम कस्ट में अब हमें प्राइम कस्ट में अब हमें के के लिख भादा खेल जी हम मतलब कस्ट भाई जी डाइरेक्टली रिटेड हाई इसमें एक्सपेन्सेस भाव डाइरेक्ट कस्ट अफ प्रोडक्शन लेख डाइरेक्ट कस्ट अफ प्रोडक्शन ल एक्सपेन्सेस भाई कस्ट अफ र प्राइम कस्ट इज द समेसन अफ अल डाइरेक्ट कस्ट अफ एक्सपेन्स जी डाइरेक्ट हो डाइरेक्ट लेबर भाई डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट ओवर हेड मतलब डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस ये सब अब हमें के गए समेसन गए के पाद प्राइम कस्ट अब ओवर हेड कस्ट ओवर हेड कस्ट इज द समेसन अफ इज द समेसन अफ अल इनडिरेक्ट कस्ट अफ प्रोडक्शन रही अगि नहीं ओवर हेड तो तिमी बुझाई सकते जी इनडिरेक्ट नेचर में हाई इनडिरेक्ट लेबर मटेरियल अर्क अदर एक्सपेन्सेस इन सब हमें ओवर हेड कस्ट बन रो सब हमें समेसन गए के पाद भादा खेल हम ओवर हेड आँच बुझ्ते हाई अब अर्क हम हर क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेसन अच्छा प्राइम कस्ट का क्लासिफाई कर सकते कि सकते हैं हाई प्राइम कस्ट प्राइम कस्ट कैन नट बी क्लासिफाइड हाई प्राइम कस्ट अम हमें क्लासिफाई कर अगे हमें के देखिए भादा खेल क्लासिफिकेसन हम ओवर हेड को देखते दे थे राइम कस्ट कैन नट बी क्लासिफाइड इट कैन ओन्ली बी भन अब इट कैन ओन्ली इट कैन ओन्ली बी सेग्रिगेटेड इट कैन ओन्ली बी सेग्रिगेटेड ऑन द बेसि अफ एलिमेंट्स रामी के बुझे भादा खेल प्राइम कस्ट जो इस हमें क्लासिफाई कर सकते हैं तर हमें इस सेग्रिगेट कर सकता हाई प्राइम कस्ट सेग्रिगेट डाइरेक्ट मटेरियल है डाइरेक्ट लेबर है हाई इस सेग्रिगेट कर सब ओवर हेड में हे के भादा खेल ओवर हेड कस्ट कैन बी क्लासिफाइड इंटू डिफ्रेंट टाइप्स On the basis of different different 
dimensions ro overhead cost se kasto hunda re sab bhanda kheri overhead cost se hamile classify garnu saksha hai classified into different types on the basis of different dimensions ra hamile अगि भी क्लासिफिकेशन तो देखी सकते नहीं ओवर हेड को हाई बाई नेचर थी बाई एलिमेंट थी बाई फंक्शन थी हाई तर प्राइम कस्ट हमें तो प्रकार के हमें क्लासिफिकेशन हमें सकते अब अर्क हेर फिस्ड कस्ट और वेरिएबल कस्ट अब फिस्ड कस्ट हो कि वेरिएबल कस्ट अब हमें यह बुझ् पर्यटन अब यहाँ के बच्चे प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली आइडेंटिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट र प्राइम कॉस्ट के भेरी गरी बस है हाई मतलब एन एक्स को कुछ भी फिक्स नेचर में छाइन मतलब यह भेरी करी बस जी हम मटेरियल चाहिए हाई अब कति हम वेजेस तीर तीन तो प्रडक्शन में डिपेंड कर प्रडक्शन कति हो रहा उसको र मेटेयल कति लग् लेबर कति तीर्न पड़ने हाई रहा यह फिक्स यहाँ के भेरिए भेरी कर भेरिएबल कस्ट अरे अब यह ओवर हेड कस्ट के अरे ओवर हेड कस्ट आर बोथ फिस्ड एंड वेरिएबल कस्ट इसमें फिस्ड कस्ट भी भेरिएबल कस्ट भी अगि नहीं हमें कि बुझी सकते थे भाई इसमें फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट सेमी भेरिएबल कस्ट अगि नहीं हमें पढ़ी सकते हैं इसमें के रहता दुईटा कस्ट रहे अब अर्क अलोकेशन हर लोकेट कर सकते कि सकते हैं अच्छा प्राइम कस्ट अलोकेट कर सकते कि सकते अच्छा प्राइम कस्ट प्राइम कस्ट प्राइ अज अलोकेशन के कस्तो भादा खेल हमें के भादा खेल कति कति कस्ट पर यूनिट कुन कुन डिपार्टमेंट हमें छुट्टन पर्ने तो बुझाऊ प्राइम कस्ट इज नट रिक्वायर्ड प्राइम कस्ट इज नट रिक्वायर्ड टू बी अलोकेटेड हाई प्राइम कस्ट इज नट रिक्वायर्ड टू बी अलोकेटेड अमंग नंबर अफ डिपार्टमेंट्स राइम कस्ट हमें मतलब छाइन कुन कुन डिपार्टमेंट में कति कति ती यूनिट को हमें खर्च करद हमें के मतलब छाइन तर जो ओवर हेड कस्ट ओवर हेड कस्ट इज रिक्वायर्ड is required to be allocated to be allocated over number of departments ra hamile yo overhead ma chai ke garcha bhanda khere yesma allocate garcha hai jasto ki agi hamile ke gare factory ma kati indirect expenses hudai thiyo तो फैक्ट्री का अलग थी तस्त प्रकार ने हमें अफिस एंड एडमिनीस्ट्रेटिव में कति थी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कति होते थे हाई हमें तेज में के गये भादा खेल अलोकेट गए हाई तो जगह में हम ओवर हेड से कति होते थे रेल ओवर हेड में हमें के इज रिक्वायर्ड टू बी अलोकेटेड तर इस अलोकेशन पड़ेन प्राइम कस्ट में रि भाई हम ओवर हेड चैप्टर भी लिख सकता थैंक यू